আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে কিউই কিউই একটা ডেটা স্ট্রাকচার যেই ডেটা স্ট্রাকচারটার ব্যবহার আমরা সচরাচর সব জায়গায় সব ক্ষেত্রে দেখতে পাই ডেটা স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং অ্যাপ্লিকেশন এগুলোর কথা বাদ দেন রিয়েল লাইফে কিউবির ব্যবহার আমরা কন্টিনিউয়াসলি দেখতে পাই কিউই সম্পর্কে যখন আমরা বুঝতে পারবো তখনই আমরা ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাব তো হোয়াট ইজ কিউই যদি আমরা গুগলে সার্চ করি আর উইকিপিডিয়ার পেজটাতে ভিজিট করি তাহলে উইকিপিডিয়া আমাদেরকে এই রকম একটা রেজাল্ট দিবে ইন কম্পিউটার সায়েন্স এ কিউই ইজ এ কালেকশন অফ এন্টিটিস দ্যাট আর মেনটেইনড ইন ইন কম্পিউটার সায়েন্স এ কিউই ইজ এ কালেকশন অফ এন্টিটিস দ্যাট আর মেনটেইনড ইন এ সিকুয়েন্স অ্যান্ড ক্যান বি মডিফাইড বাই দ্য অ্যাডিশন অফ এন্টিটিস অ্যাট ওয়ান ইন্ড অফ দ্য সিকুয়েন্স অ্যান্ড দ্য রিমুভাল অফ এন্টিটিস ফ্রম দ্য আদার ইন্ড অফ দ্য সিকুয়েন্স বাই কনভেনশন দ্য ইন্ড অফ দ্য সিকুয়েন্স অ্যাট উইজ এলিমেন্টস আর অ্যাডেড ইজ কল দ্য ব্যাক টেইল অর রেয়ার অফ দ্য কিউই and the end at which elements are removed is called the head or front of the QE. Analogously to the words used when people align up to wait for goods or service. Trust me, if you read this book, this book is perfectly understood. So, if you are beginners, noobs, you can read this book. So, this book is very interesting. The last line is used when people line up to wait for goods or service. So, this book is very interesting. So, this book is very interesting. ওকে যখন একটা পেপল বা অনেকগুলো পেপল একটা টিকিট কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সিরিয়াল ওয়াইজ ওয়ান বাই ওয়ান এটা একটা কিউই এটা একটা কিউই কিউই একটা ফিলোসফি মেনে চলে যার নাম হচ্ছে ফি ফো ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট যে সবার ফার্স্টে আসবে সেই সবার ফার্স্টে বের হয়ে যাবে এই হচ্ছে তার থিওরি এই থিওরি কিভাবে অ্যাপ্লাই হয় খেয়াল করেন এটা একটা টিকিট কাউন্টার কিউই যে সবার ফার্স্টে লাইনে গিয়ে দাঁড়াবে টিকিট তো সবার প্রথমে সেই পাবে তাই না তাই তো উচিত নাকি স্ট্যাকের মতো যে সবার লাস্টে যাবে সে সবার আগে টিকিট নিয়ে বের হয়ে যাবে না মোটেও ব্যাপারটা এরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে সবার লাস্ট ফার্স্টে যে যাবে লাস্টে না সবার ফার্স্টে যে যাবে টিকিট কাউন্টারে সে প্রথমে টিকিট নেবে সে বের হয়ে যাবে দ্বিতীয় জন তারপরে চান্স পাবে তৃতীয় জন তারপরে চান্স পাবে চতুর্থ জন তারপরে চান্স পাবে দ্যাট ইজ কল্ড কিউই যেটা আমরা সচরাচর সব জায়গায় দেখতে পাই ব্যাংকে টাকা জমা দিতে গেলেও দেখতে পাই টাকা তুলতে গেলেও দেখতে পাই কারেন্ট বিল দিতে গেলেও দেখতে পাই আরও তো অসংখ্য জায়গা আছে এখন তো বাসের ঢাকা শহরে বাসের টিকিট কাটার জন্য এখন লাইন দাঁড়াইতে হয় আগে সেটা অবশ্য হতো না এটা একটা গুড থিং সো কিউই আমরা অনেক কাজে ব্যবহার করি যেমন আমরা হচ্ছে একটা প্লে লিস্ট তৈরি করলাম বা হচ্ছে আমি কয়েকটা গান শুনব বলে সিলেক্ট করে দিলাম একটার পর একটার পর একটার পর একটা এই সিরিয়াল অনুযায়ী গানগুলো আসতে থাকবে এই যে লিস্টটা আমি করে দিলাম এটাও একটা কিউই আমি ডাউনলোড করছি আমার দশ থেকে পনেরোটা ভিডিও ডাউনলোড করতে হবে বা অন্য কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে কোনটার পরে কোনটা ডাউনলোড হবে আমি একটা করে ডাউনলোড দিচ্ছি একটা করে ডাউনলোড কিউইতে চলে যাচ্ছে অ্যাট দ্য এন্ড আমার সমস্ত রেজাল্ট বের চলে আসছে একটা ডাউনলোড শেষ হবে তারপরে সেকেন্ডটা শুরু হবে তারপরে থার্ডটা শুরু হবে তারপরে ফোর্থটা শুরু হবে ডাউনলোড এই যে ব্যাপারটা এটা একটা কিউই এই যে আপনাদের জন্য এত ভিডিও তৈরি করি ভিডিওগুলো তো এনকোডেট করা লাগে বা হচ্ছে আপনার রেন্ডার করা লাগে তো রেন্ডার করার সময় আমি রেন্ডার কিউইতে চাপিয়ে দিই সবগুলো ভিডিও নিয়ে কনভার্ট করার জন্য সাইজটাকে ছোটো করার জন্য কমপ্রেস করার জন্য হ্যান্ড ব্রেকের ভেতরে ধরে কিউইতে চাপিয়ে দিই তাহলে কি হয় একটার পরে একটা ভিডিও একটার পরে একটা ভিডিও একটার পরে একটা ভিডিও কনভার্ট হতে থাকে এবং আমার বসে থাকতে হয় না কিউই একটা গুড ডেটা স্ট্রাকচার যে ডেটা স্ট্রাকচারটা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি বাদেও আপনি সব জায়গায় দেখতে পারবেন এবং সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে তো প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনেই প্রায় দেখা যায় যে কিউবির ব্যবহার রয়েছে এটা গেল থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট এবার আসা যাক একটা অ্যারে ব্যবহার করে কিভাবে আমরা কিউই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সেই বিষয়টাতে কিউই অলরেডি জাভা স্ক্রিপ্টারের সাথে ইমপ্লিমেন্টেড অবস্থায় আছে কিন্তু তারপরেও ইন দ্য নেক্সট লেকচার আমরা আমাদের মতো করে কোড করে একটা কিউই তৈরি করব কিউইর মেইনলি দুইটাই ভ্যারিয়েবল আর একটা অ্যারে একটা ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ফ্রন্ট যেই ভ্যারিয়েবলটা সারা জীবনের জন্য জিরো সারা জীবনের জন্য জিরো সারা জীবনের জন্য জিরো যাই ঘটে যাক এর ফ্রন্টের ভ্যালু নড়বেও না চলবেও না সব সময় ফ্রন্ট জিরোই থাকবে সো এই ভ্যারিয়েবলটা নিলেও চলবে না নিলেও চলবে বাট লজিক্যালি এটা নিতে হয় তাই আমরা নিব সেকেন্ড ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে রেয়ার এই রেয়ার ভ্যারিয়েবলটাই কন্ট্রোল করে পরবর্তী ভ্যারিয়েবলটা বা পরবর্তী ভ্যালুটা কোথায় বসবে এটা তো একটা অ্যারি অ্যারের তো অনেকগুলো ইন্ডেক্স তো পরবর্তী যে এলিমেন্টটা আসবে আমাদের কাছে সেই এলিমেন্টটা কোথায় বসবে সেটা নির্ধারণ করে রেয়ার একটা করে এলিমেন্ট আমার স্ট্যাকের ভেতরে ও সরি এখানে এমটি স্ট্যাক লেখা রয়েছে কারণ আমি কপি পেস্ট করেছি এটা আপনারা ধরে নেবেন যেখানে কিউই লেখা হ্যাঁ যখন
নতুন যে এলিমেন্টটা আসবে সেই এলিমেন্টটা রিয়ারের নতুন ইন্ডেক্সে গিয়ে বসবে তাহলে প্রথমবার রিয়ারের ইন্ডেক্স জিরো তাহলে প্রথম যে এলিমেন্টটা আসবে সেটা জিরোতে গিয়েই বসবে তখন রিয়ারের ভ্যালুটা এক বৃদ্ধি পাবে তারপরে আবার টেন দিয়ে তারপরে আবার টেন গিয়ে ওই ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সে বসবে রিয়ারের ভ্যালু আবার এক বৃদ্ধি পাবে এইভাবে করে কাজ চলবে সামথিং লাইক দ্যাট পাস বসে গেল রিয়ারের ভ্যালু এক বৃদ্ধি পেল রিয়ার একটা নতুন এম টি স্পেসনে বসে আছে দশ বসে গেল রিয়ারের ভ্যালু টু ফিফটিন রিয়ার থ্রি টোয়েন্টি রিয়ার ফোর টোয়েন্টি ফাইভ রেয়ার ফাইভ থার্টি রেয়ার সিক্স থার্টি ফাইভ রেয়ার সেভেন ফর্টি রেয়ার এইট ফর্টি ফাইভ রেয়ার নাইন অ্যান্ড ফিফটি রেয়ার টেন এই যে যখন আমাদের প্রত্যেকটা কিউবির কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সাইজ বলে দিতে হয় যে আমার এত বড় একটা কিউবি আনলিমিটেড কিউবি কিন্তু আসলে হয় না একটা সাইজ আমাদেরকে বলে দিতে হয় তো যখন আমরা আমার সাইজটাকে কভার করে ফেললাম অর্থাৎ আমার সাইজ ছিল টেন রেয়ারের ভ্যালু টেন হয়ে গেল টেন ক্রস করে গেল বা টেনের সমান হয়ে গেল তখন একটা কি হবে তখন আর নতুন ভ্যালু সে অ্যাড করতে দিবে না সে একটা ইরোড থ্রো করবে যে না আমার ওভারফুল হয়ে গেছে আমার পক্ষে আর নেওয়া সম্ভব না বা আমার কিউই ফুল হয়ে গেছে আবার কিউই কখন এমটি হবে বা কিউই থেকে যখন আমরা ডিকিউ করতে চাইবো মানে হচ্ছে এলিভেন্ট বের করতে চাইবো তখন আমাদের একটা কন্ডিশন চেক করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ফ্রন্ট আর রেয়ার সেম কি না ফ্রন্টও জিরো রেয়ারও জিরো তার মানে আমার কিউইতে কোনো এলিমেন্ট নেই তার মানে আর একটা লজিক আমরা পেলাম ফ্রন্ট আর রেয়ার যদি জিরো হয় বা ফ্রন্ট আর রেয়ারের ভ্যালু যদি সেম হয় তাহলে আমার কিউইটা হচ্ছে এম টি স্ট্যাক না বারবার চোখে লাগছে আমার এম টি স্ট্যাক এটা এম টি স্ট্যাক না এম টি কিউই হবে ওকে যাই হোক আমরা তো ইনকিউ করতে পারলাম এই যে কনসেপ্টটা পুশ করা আর স্ট্যাকে যেটা আমরা পুশ করি বা পুশ বলি সেটা কিউইর ভাষায় ইনকিউই করা কিউইর ভেতরে ইনলেস্টেড করা ওকে এরপরে আসা যাক ডিকিউ করা ডিকিউ করার আবার অনেকগুলো স্টেপ আছে স্ট্যাকের মতো এত ইজি না ডিকিউ করা স্ট্যাকের স্ট্যাকে যেমন পপ করলে হয়ে যায় কিন্তু কিউইতে কিউই ডিকিউ করা একটু টাফ এখানে তিনটা স্টেপ মেনটেন করতে হবে প্রথম স্টেপ হচ্ছে রিমুভ কিউই ফ্রন্ট মানে একদম ফ্রন্টে যে এলিমেন্টটা আছে ফ্রন্ট জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে কোন এলিমেন্টটা আছে আপাতত ফাইভ আছে তাহলে এই এলিমেন্টটাকে রিমুভ করতে হবে রিমুভ করে দিলাম সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে শিফট অল এলিমেন্ট ওয়ান ইন্ডেক্স লেফট আমার প্রথম এলিমেন্টের জায়গাটা ফাঁকা পড়ে আসে কি হয় ব্যাংকের দিকে খেয়াল করেন বা ওই যে টিকিট কাউন্টারের দিকে খেয়াল করেন যখন একটা মানুষের টিকিট নেওয়া শেষ বা টাকা জমা দেওয়া শেষ সে লাইন থেকে সরে যায় আর পেশন থেকে আমরা যে ফোর্স করে সামনে এগিয়ে যাই ঠিক সেম কনসেপ্ট এখানেও যে আমাদের টেন ফিফটিন টোয়েন্টি বা পুরো অ্যারেটা যত এলিমেন্ট আছে সবই লেফটে এক ইন্ডেক্স সামনে চলে যাবে ওকে এক ইন্ডেক্স সরে যাবে দ্যাটস গুড এবার থার্ড স্টেপ হচ্ছে ডিক্রিজ ভ্যালু অফ রেয়ার বাই ওয়ান এখন খেয়াল করে দেখেন আমার ফাঁকা জায়গা রয়েছে কিন্তু রেয়ার যা পড়ে আছে বাইরের দিকে একদম অ্যারের বাইরে কিউবির বাইরে যা পড়ে আছে কিউবি ফুল দেখাচ্ছে তাহলে তার হবে না যেহেতু একটা এলিমেন্ট বের হয়ে গেছে সেহেতু রেয়ারের ভ্যালুটাও কমতে হবে কমে নাইন হয়ে যেতে হবে রেয়ার টার পয়েন্ট করবে সবসময় ফাঁকা জায়গাকে যে ইয়া আমার কিউবি ফাঁকা আছে এই জায়গাটা এই পরবর্তী এলিমেন্ট এসে বা পরবর্তী পার্সন এসে এখানে দাঁড়াবে ওকে এটাই হচ্ছে ডিকিউ করার সিস্টেম এবার যদি আমি আর একবার চেষ্টা করি আবার আর একটা এলিমেন্টের জন্য রিমুভ কিউই ফ্রন্ট মানে এবার টেন সেকেন্ড স্টেপে গিয়ে আমাকে শিফট অল এলিমেন্ট ওয়ান ইন্ডেক্স করতে হবে করলাম সমস্ত এলিমেন্ট শিফট করে দিলাম অ্যান্ড ফাইনাল স্টেপটা হচ্ছে ডিক্রিজ ভ্যালু রেয়ার বাই ওয়ান ভ্যালু অফ রেয়ার বাই ওয়ান ইয়েস নাও রেয়ার ইজ এইট দ্যাটস কুল এটাই হচ্ছে কিউই এবং কিউই খুবই সহজ এবং এভাবে আসলে যতটা বুঝতে পারছেন যখন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করে হাতে কলমে অ্যাপ্লিকেশন দেখব তখন আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এবং সেটা আমরা দেখব এক্স্যাক্ট নেক্সট লেকচারে